Hii ni dira dunia kutoka idha ya Kiswahili ya BBC tulionayo usiku huu. Kiongozi mkuu wa Iran Ayatollah Khamenei ametuhumu maadui wa nchi kwa kusababisha ghasia wiki iliyopita zilizosababisha vifo vya zaidi ya watu 20. Watu wanne wanaodaiwa kuhusika katika shambulio la bomu lilotegwa kwenye lori mjini Mogadishu na kuwa zaidi ya watu 500 wafikishwa mahakamani. Wahamiaji waliorejeshwa wamekuwa kielezea masaibu yaliyowapata na mfumo wa kutumia wahamiaji wa Afrika kama watumwa. Na katika michezo ni mchezo na pesa. Kampuni ya Sport Pesa sitisha ufadhili wake katika michezo ya kitaifa nchini Kenya kutokana na ushuru mkubwa uliowekwa na serikali kwa kamari. Jambo na karibu katika dira dunia kutoka idhaya ya Kiswahili ya BBC ikikuletea dakika 30 za habari, maelezo, uchambuzi, maoni na michezo. Mimi ni Zuhra Yunus nikiwa hapa London. Kiongozi mkuu wa kidini nchini Iran Ayatollah Khamenei ameshtumu maadui wa nchi yake kwa kusababisha ghasia wiki iliyopita ambazo zaidi ya watu 20 wameuawa. Katika hotuba yake ya kwanza tangu maandamano ya kupinga serikali ya Zuke nchini kote, bwana Khamenei amesema maadui hawa wanatoa fedha, silaha na taarifa za kijasusi kwa andamanaji. Ameahidi kukutubia taifa kuhusu hali ilivyo sasa kwa wakati mwafaka. Maandamano yamekuwa changamoto kubwa kwa utawala wa kidini wa Iran hasa kwa kiongozi huyu tangu mwaka 2009 kama Zawadi Machibia anavyosimulia. Maandamano na mwitikio mamlaka kwa waandamanaji vimezidi kuongeza ghasia zaidi. Majengo yanachomwa moto na risasi zinafyatuliwa. Jana usiku watu takriban tisa waliuawa wakiwemo baadhi ya askari wa usalama. Hasira za watu zimeelekezwa kwa mtu huyu, kiongozi mkuu wa kidini Ayatola Ali Khamenei. Chanzo cha maandamano ni kupanda kwa begi za vyakula na ukosefu wa ajira unaokimbilia asilimia sitini katika baadhi ya maeneo. Kuna baadhi ambao ni maskini na hawawezi kupata mahitaji yao. Wafanye nini? Nchi yetu ni kama dhahabu. Chochote unachokifikiria unaweza kukipata Iran. Lakini hatufaidiki kabisa kwa vitu tulivyo navyo nchini kwetu. Watu kwa kweli wamechoshwa na siasa za rushwa. Watu wamechoshwa na rushwa kwenye uchumi na wanaamini njia pekee ya kuleta mabadiliko ya maana ni kupitia mageuzi makubwa ya kisiasa. Moja ya njia ambayo serikali imekabiliana nayo ni kuwa na maandamano mengine kama haya katika maeneo mengi ya nchi. Lakini mbinu nyingine ya serikali pia ni kuzuia mitandao ya internet na leo kiongozi mkuu wa kidini ametuhumu maadui wa nchi yake kwa kuchochea ghasia. Adui amejizatiti kutumia fursa hii kujaribu kujipenyeza. Angalia matukio ya siku chache zilizopita. Wote wanaopingana na Jamhuri ya Kiislamu ya Iran ni wale wenye pesa, nguvu kisiasa, kwa silaha na vyombo vya kiintelijensia wanaungana kusababisha matatizo kwa utawala wa Kiislamu wa Iran kwa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran. Matamshi yake yanaonyesha wazi dalili za kusambaa ghasia zinazotikisa uongozi wa kidini ambao umetawala nchi hiyo kwa miongo mingi. Tayari zaidi ya watu 400 wameshakamatwa lakini kwa siku sita zilizopita ujumbe kutoka kwa raia wengi wa Iran umekuwa wazi wanataka mabadiliko Zawadi Machibia BBC Na kutoka studio zetu za Dar es Salaam naungana na Mohamed Isa ambaye ni mchambuzi wa siasa za mashariki ya kati uh, kupata ufafanuzi zaidi. Karibu sana Mohamed Isa. Uh, kama ulivyosikia kwenye taarifa za zawadi kukosa ajira ni sababu moja wapo. Ni, ni hilo tu hasa ambayo inasababisha ghasia zote hizi? Uh, ah hakika hilo ni moja tu katika sababu ambazo zinapelekezea wananchi wa Iran kuandamana uh, kukosa ajira na vijana pia. Uh, kuwa hawaoni kwamba kuna mabadiliko au mwelekeo wa kupeleka nchi yao mahala pazuri lakini pia uh, ni swala zima la kwamba baada ya vikwazo vilivyokuwa vimewekwa dhidi ya Iran 
walitegemea kwamba kuondoshwa kwa vikwazo hivyo hali ya maisha itabadilika lakini mabadiliko hakuna kama mlivyosema kwamba ukosefu wa ajira ni mkubwa lakini pia eh, hali ngumu ya maisha huko bandaka kwa bei za vyakula na kwa upande mwingine ni ile kiu ya mabadiliko ya kizazi kipya hiki ambacho toka mwaka 1979 kinaona kwamba nchi inaongozwa kwa mfumo kama ukijeshi vile kwa sababu ayatola na viongozi wa kidini wanategemea sana nguvu za kijeshi nguvu za eh, mashirika ya kijasusi ya Iran kuendelea kubaki katika madaraka yao. Umetaja Ayatollah Khamenei na heshima ambayo anapewa na huwa alikuwa nasikilizwa sana imekuwaje sasa hivi wanaanza kumpinga maana ni kama kitu ambacho labda hakiwezekani kumpinga sio? Ama hakika mfumo wa Iran jinsi ulivyo uh, Ayatollah au kiongozi wa, wa kidini wa nchi hiyo ni kiongozi anaheshimika na nguvu kubwa na hiki kilichotokea kusema kweli kinaonyesha kumomonyoka kwa nguvu hiyo uh, ya ayatola na utawala mzima wa, wa kijeshi kwa maana ya kwamba eh, bendera ya upicha za kiongozi huyu zikikanyagwa zikichomwa na hii ni kuonyesha kwamba watu hawaridhiki na mfumo uliopo na wanataka mabadiliko. Ukiona mabango yalikuwa yameandikwa ni ya kutaka demokrasia, ya kutaka haki za binadamu, ya kutaka uhuru zaidi. Uh, ama hakika ni kwamba kinachotokea ni jamii ya Wairan uh, hasa wengi ukiwa vijana wakitaka mabadiliko na kwa namna hii uh, utawala wa Ayatollah Ali Khamenei unapaswa uanze kusoma alama za nyakati katika ukuta wa mabadiliko ya kijamii. Tumemsikia Ayatollah mwenyewe Khamenei ameshtumu maadui wa Iran. Anasema kwamba wanachochea ghasia. Unawezaje kutenganisha maadui na hali halisi ya kisiasa? Ni kweli maadui wanaingia hapo ni au ni hali ya kisiasa tu kama ulivyosema? Uh, hilo haliwezi kukwepeka kwa sababu inapozungumzwa maadui inaonekana inajulikana Iran ana maadui wengi mataifa Marekani, Israeli na mataifa mengine ambayo daima utangaza kutaka kuangamiza utawala huo wa Iran. Lakini kinachotokea hivi sasa ni, ni kama vile kwamba Ayatollah Ali Khamenei na uongozi wa Iran utakuwa unakimbia una tatizo lililoko ndani na kusingizia matatizo ya nje. Hii si mara ya kwanza kwa wananchi wa Iran kuandamana mwaka 2009 wali ndamana uh, mwaka 99 kwanza 2009 waliandamana na imekuwa maandamano kila mara yanazimwa kwa nguvu na kisingizio kikiwa ni maadui lakini sababu za ndani za Iran za kiuchumi za kijamii za mabadiliko ya ya, 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 ya vijana haziangaliwi kwamba ni sababu za, za ndani kwa hiyo kukimbilia kwenye kwamba ni maadui waliochochea haya nadhani watakuwa wanapoteza fursa ya kujaribu kutatua matatizo ya msingi ya wananchi wa Iran kwa kusingizia maadui wa nje Shukran sana ni Muhammad Isa huyo mchambuzi wa masuala ya mashariki ya kati. Na ukitaka maelezo zaidi kuhusu taarifa hiyo na nyingine nyingi tu unaweza kuyapata kupitia simu yako ya mkononi bbcswahili.com. Na sasa tuangazie taarifa nyingine zinazogonga vichwa mbali mbali vya habari duniani kwa wakati huo. Takriban wahamiaji 1040 wa Kiafrika walioko nchini Israel wamepewa hadi siku tisini kuondoka au watafungwa jela. Wahamiaji hao walionyimwa stakabadhi za ukimbizi wanaaminiwa wengi kutoka Eritrea na Sudan na wametakiwa imma warudi nyumbani au waende Uganda na Rwanda. Wazee na watoto watasamehewa. Rais wa Uganda Yoweri Museveni ametia saini mswada uliozua utata unaomruhusu sasa kuwania urais kwa mihula mingine miwili. Sheria hiyo inaondoa umri wa mwisho wa miaka sabini na tano uliokuwepo awali kikatiba ambapo mtu anaweza kuwania kuiongoza nchi hiyo. Mswada huo ulipigiwa kura na wabunge wa chama tawala mwezi uliopita. Wandamanaji nchini Pakistan wamechoma bendera za Marekani na kutoa matamshi ya kuikasha nchi hiyo kufuatia ujumbe wa Twitter wa Rais Trump na Islam Islamabad kwa kuficha ukweli na kuaficha magaidi huku ikipokea mabilioni ya dola kila mwaka kutoka Marekani. Mmoja wa wanaharakati kutoka mjini Karachi ametaja hatua ya Trump kuwa dharau kwa juhudi za Pakistan na ushirikiano wake kupiga vita ugaidi. Wasomali watano wamefunguliwa mashtaka kutokana na shambulio kubwa la bomu mwezi Oktoba lowaua watu zaidi ya tano katika mji mkuu Mogadishu. Ingawa hakuna kundi lilodai kuhusika na shambulio hilo, serikali ya Somalia ilisema inaamini ni kundi la Al-Shabab ndilo linalohusika na shambulio hilo. Shambulio hilo linasemekana kuwa moja shambulio lowaua watu wengi sana katika historia ya Somalia. Chama Omar Matata na maelezo zaidi. Jedo 
Watu hawa walifikishwa mahakama ya kijeshi siku ya Jumatatu. Wanashtakiwa kwa kuhusika na shambulio ya moja lililoua watu sana kuwa hiko rekodiwa. Wakuu wa serikali ya Somalia wanaamini al-Shabab walihusika na shambulio na kwamba watuhumiwa hawa walikuwa ni wanachama wa kundi la jihad. Labo Mtu wa tano hakuwepo mahakamani na anaaminika kuwa anakimbia. Mashirika ya usalama yanasema ni gari lake ndilo lilikuwa na mabomu yaliyoripuka tarehe 14 mwezi Oktoba mwaka jana. Ingawa Somalia imeathiriwa na hali isiyotengamana kwa miaka kadhaa, hakuna mtu aliyeshuhudia kitu chochote kama shambulio hili. Upigaji bomu kwa gari ulisababisha majeruhi wengi kuliko tukio jingine lolote lile. Hii ilisababisha hasira miongoni mwa raia wa Somalia. Walidai serikali iwajibike. Na sasa shinikizo hizo zinaelekea kuzaa matunda. Hata kama kesi hiyo ndio kwanza imo katika siku zake za mwanzo. Ni kesi ya dimu ya upelelezi wa hali ya juu uliofanywa hadi kufikia kufikishwa mahakamani kwa watu huumiwa. Maafisa wa serikali wameieleza BBC kwamba utaratibu huu unatokana na ukusanyaji habari za uchunguzi kwa mafanikio. Lakini wanakiri kwamba mashirika ya usalama bado yanahitaji kuonyesha kuwa yako macho zaidi. Kesi inaendelea kusikilizwa baadaye wiki hii na upande wa mashtaka umeomba kuruhusiwa kuleta ushahidi zaidi. Chama Umari Matata BBC Matangazo yetu ya redio yanaweza kusikika pia kupitia tovuti yetu bbcswahili.com. Hii ni dira dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC London na mimi ni Zuhra Yunus. Hii ni dira dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC mimi ni Zuhra Yunus. Habari kuu usiku huu. Kiongozi mkuu wa kidini nchini Iran Ayatollah Khamenei ameshtumu maadui wa nchi yake kwa kusababisha ghasia wiki iliyopita ambazo zaidi ya watu 20 wameuawa. Bwana Khamenei amesema maadui hawa wamekuwa wakiwapa andamanaji fedha, silaha na taarifa za kijasusi. Mahakama nchini Somalia imeanza kusikiliza kesi dhidi ya watu watano wanaotuhumiwa kuhusika na shambulio la bomu la mwezi Oktoba mwaka jana katika mji mkuu wa Mogadishu ambapo zaidi ya watu 500 waliuawa. Idadi ya wahamiaji wanaovuka bahari ya Mediterranean imepungua kwa asilimia sabini tangu mwezi Julai kutokana na sera ya umoja mataifa ya kuhamasisha makundi yanayodhibiti Libya kusimamia mwambao wa nchi yao. Hii inamaanisha kwamba maelfu ya wahamiaji hivi sasa wamekwama Libya ambako moja mataifa umeelezea kuwa hali ya wahamiaji hao sio ya kibinadamu. Wengi wa wahamiaji hao ni kutoka Nigeria. Hadi sasa wahamiaji elfu tano wamerejeshwa na shirika la umoja mataifa nalo washughulikia wahamiaji na hawa walio yeshwa wamekuwa kielezea masaibu yaliyopata na mfumo wa kuwatumia wahamiaji wa Afrika kama watumwa. Suluma Kasim anatuarifu zaidi. Wengi wa watu wanatembea tembea mji wa Benin huotea sana kwenda barani Ulaya. Jackson na Felix walikaribia sana kutimiza ndoto yao hiyo, lakini walikamatwa wakiwa katika boti nje ya mwambao wa Libya na kupelekwa gerezani katika eneo la Gharian. Kabla ya kuniuza kama mtumwa wa gerezani nimeshuhudia vifo vya watu kumi. Mudin ambaye alikuwa akitulinda huja usiku na kutuhesabu watu ishirini. Akatuchukua shambani tukafanya kazi hapo na kufuna vitunguu lakini bila ya chakula. Wamesema baada ya kuwa hawatajiki tena waliachwa tu jangwani wakaokolewa na mtu mmoja aliyekuwa akipita njia. Baada ya hapo wakarejeshwa Nigeria kwa msaada wa umoja mataifa. Tumezungumza na wahamiaji kadha wa Nigeria ili kuhakikisha iliyotokea na kila mmoja wao anatuelezea maovu yaliyotendewa. Mamlaka ya Magereza inahusika na visa vya kuakodisha na kuwauza wahamiaji ili wapate kufanya kazi. Kulikuwa na uhusiano kati ya mtu wakati ambaye ana ushirikiano na Mudin ambaye ndiye mkurugenzi wa gereza. Yeye huwapigia simu na kutoa dhamana. Maka Kare alikamatwa mwaka 2015 na mtu aliyetoa pesa ili awe huru akamlazimisha kufanya kazi bila malipo lakini baada ya miezi mitatu Mark alikataa kufanya kazi aliporejeshwa jela ameambiwa atasafirishwa lakini akaishia katika jela Gharian jela hii ya Gharian imekuwa ikitajwa sana kuwa ni mahala pabaya kabisa Shirika la Umoja Mataifa limesema kiasi ya wahamiaji laki saba 
baada wameko ama Libya. Nchi kadhaa za Afrika zimejitolea kuachukua raia wao katika wiki za hivi karibuni. Wanarejea huku akiwa wamepitia maovu mengi. Wengi wao wanarejea wameanza kazi ngumu ya kujenga upya maisha yao. Suluma Kasim BBC. Uchina imeanzisha sheria mpya kuhusiana na uagizaji wa uchafu kutoka mataifa ya kigeni kwa nia ya kupunguza uchafuzi wa mazingira. Marufuku ambayo kwa mara ya kwanza ilitangazwa wakati wa msimu wa joto mwaka 2017 huenda ikae athiri mno mataifa ambayo husafirisha uchafu hadi Uchina. Alex Murithi ana maelezo zaidi. Uchina imekuwa ikitumia upya plastiki kwa miongo mingi. Amepata riziki yake kwa kupiga, kuvunja na kutenganisha. Amekuwa akifanya hivi kwa miaka mitano na anasema ni kazi ngumu. Inachosha, lakini yeye si mtetezi wa mazingira. Anaifanya kazi hii kwa kuwa humletea fedha. Uchina inahitaji malighafi. Kwa hiyo wafanyikazi Uchina hupitia uchafu wote unaotumwa kutoka ngambo. Lakini sasa serikali inakomesha hayo. Uchina kwa muda mrefu ni nchi inayopokea uchafu mwingi kutoka kote duniani ilipokea tani milioni 7.3 mwaka 2016 lakini shughuli hii inaelekea kukomeshwa na sababu ni hii Uchina imekuwa ni nchi tajiri zaidi lakini uchafu umezidi pia Sasa uchafu nchini umezidi mno na kuzagaa mbali zaidi Serikali inadai kwamba uchafu fulani kutoka ngambo ni hatari na nchi hii kama haitaki tena uchafu aina hii. Uchina inashinikiza mataifa inayosafirisha uchafu kuonyesha wajibikaji katika kupambana na uchafu wao wenyewe na vyanzo vya uchafu huo. Masharti haya makali kwa uchafu kutoka nchi za kigeni yatadhuru baadhi ya biashara. Lakini serikali imeamua kuchukua msimamo mkali katika kupata China iliyo safi. Na pengine kwa upande wa wanasiasa wa chama cha kikomunisti Unaweza kusema ni mageuzi ya kimazingira. Alex Mureithi, BBC. Hii ni Dira Dunia. Karibu tena katika Dira Dunia na moja kwa moja kwake Dai Yusuf kwa taarifa za michezo. Karibu Dai. Asante sana Zuhra. Na baadhi ya michezo nchini Kenya yanatishiwa kuathirika na ufadhili baada ya kampuni ya Kamari ya Sport Pesa kutangaza kuondoa ufadhili wake kwa michezo nchini humo. Hii ni kufuatia uamuzi wa serikali kuongeza ushuru na utozo wa kampuni za Kamari kutoka asilimia saba hadi asilimia tano. Sport Pesa ufadhili shirikisho la soka nchini Kenya ikiwemo pia mishahara ya makocha na kufadhili ligi za nchi hiyo. Michezo mingine kama raga na mashindano ya masumbu kitaifa pia hufadhili wa nao. Hata hivyo mkuu au mkurugenzi mkuu wa Sport Pesa anasema kwamba anatumai kumshawishi rais kubatilisha hatua hiyo. Majadiliano ndio suluhisho la pekee kwa hili swala. Tulitaka wenyewe kufanya kitu kwa ajili ya michezo. Wizara za michezo na fedha wanaweza kukaa na sisi ili tuweze kupata kiwango kinachokubalika. Asilimia na tano ni kubwa sana kama tungekaa chini hata na rais mwenyewe angesaidia kutatua hili Meneja wa Arsenal Arsene Wenger amefunguliwa mashtaka na shirikisho la soka England FA kufuatia matamshi yake aliyotoa dhidi ya uamuzi wa mechi kati yao na West Brom siku ya Jumapili. Wenger aligadhabishwa na hatua ya refa Mike Dean kutoa penalti kwa West Brom waliofunga na kusawazisha bao moja moja. Inaaminiwa kwamba meneja huyo wa miaka 68 alitoa matusi na kutilia shaka hadhi ya uamuzi wa mechi. Sasa Wenger amepewa hadi Jumaa jioni kukatarufa kabla adhabu kutolewa. Huko hao yakiendelea mwenzake wa Liverpool Jurgen Klopp anasemekana kutoa heshima ya kutosha kwa kuruhusu Mohamed Salah wa Misri na Sadio Mane wa Senegal kuhudhuria hafla ya tuzo za soka barani Afrika zinafanyika siku ya Alhamis nchini Ghana. Liverpool wanakutana na Everton siku inayofuata lakini Klopp anaaminiwa kwamba anaamini kwamba Salah na Mane wana nafasi nzuri ya kushinda tuzo. Gabriel Jesus mshambuliaji wa Manchester City ataka nje ya mechi yao ya leo dhidi ya Watford kutokana na jeraha la goti aliyopata wakicheza na Crystal Palace City wanapata changamoto katika kampeni yao kuongeza pointi wanazoongoza jedwali huku Kevin De Bruyne akiwa mpya nje kutokana na jeraha aliyopata alipochezwa Rafu Salah Park bado haijulikani wazi wapo David Silva ambaye kwa muda amekuwa nje kutokana na sababu za kibinafsi ataweza kurejea uwanjani angalau Sergio Aguero na John Stones watakuepo kuanzisha mechi Tottenham 
wanapata nafuu kusikia kwamba Michael Wanyama anarudi uwanjani baada ya kupona jeraha la goti huko Hurricane akipuuza homa na kwenda Swansea kupambana na mechi katika mechi ya leo mechi zingine ni kama unavyoona hapo Naam tutakomea hapo kwa michezo turudi kwake Zuhra Shukran sana Dayo Yusuf kwa taarifa hizo za michezo. Ndoa za utotoni kutojwa kusoma na kuandika na uhaba wa maji ya kunywa ni baadhi tu ya masuala yanayoibuka tunaporipoti kuhusu mataifa yanayoendelea. Lakini haya ni mambo yanayojitokeza hata Marekani. Ripoti hii inaangazia misukumo ya kupita kiasi inayosababishwa na tukio la kutisha. Mara nyingi inahusishwa na vita, lakini watoto katika mitaa mingi ya Marekani wanaathirika pia kama anavyosimulia Esther Kahumbi. Luteni Shavon Edwards anashika doria katika baadhi ya maeneo hatari zaidi nchini Marekani. Na za kulevia na vitu vya magenge ni mambo ya kawaida hapa. Anahusia maisha vile wanaokuwa hapa kwa sababu ni kama eneo la vita. Warte there may be a local drive by between gang rivals, you know. Vita kwa huenda kama ni magenge ya kifiatulia na risasi. Huenda kama ni kuona watu wakitumia dawa za kulevya. Hiyo ni vita na wanaona mambo haya kila siku. Mwishowe watadhani ni mambo ya kawaida lakini tunajua sivyo. You know we know it's not. Utafiti wa kina zaidi uliowahi kufanywa wa mwanzo wa kiasi kiasi inayosababishwa na tukio la kutisha iliendeshwa Atlanta na waligundua kuwa kati ya wote wanaoishi katika maeneo hayo ni 40% walipata misukumo hii Timu hiyo ya utafiti sasa inalenga kuelewa namna akili za watoto wanaolelewa katika mitaa yenye vurugu wanaathirika Unlike soldiers who come home from war. Tofauti na wanajeshi ambao wanarudi nyumbani kutoka vitani, idadi kuu ya watoto hawa bado wanaishi katika mazingira hayo hatari. Risasi na vita barabarani ni jambo ambalo akili zao zina rekodi na hiyo inadhihirika katika picha tunazopata katika ukaguzi wetu. Kimsingi ni kuwa bongo za watoto hawa zinakuwa haraka zaidi kwa sababu ya mambo wanayoyapitia. Na hiyo inaathiri masomo yao na hata uwezo wa kuunda urafiki. Pia wanasongwa na mawazo na wengi wanageukia dawa za kulevya. Angel Duvala na umri wa miaka 12 anashiriki utafiti huu. Ameshuhudia vita na anatuelezea kuhusu vita vya bunduki nje tu ya nyumba yao. We were in bed and then they started shooting. Tulikuwa kitandani wakaanza kufitwa risasi. Mama yangu akatuambia tulale sakafuni hadi pale risasi zitakapotulia. Mtu mmoja alifariki dunia. Anazungumzia haya ni kama mambo ya kawaida, lakini tukio hilo limeathiri familia yote. Watafiti wanasema viwango vya misukumo ya kupita kiasi inayosababishwa na tukio la kutisha katika mitaa ya Marekani ni sawa na inayoshuhudiwa miongoni mwa wakimbizi duniani kote. Na wengi wanalazimika kutafuta namna zao wenyewe kukabiliana na tatizo hili. Esther Kahumbi, BBC. Na mimi nabidi tukome hapa. Shukran sana kwa kuwa nasi hadi kesho sana wakati kama leo kwa heri. Mimi ni Zuhra Yunus kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya kwanza na kutakieni heri ya mwaka mpya ndio kwanza tumeanza. Mla